نحن لن نستسلم ننتصر أو نموت ولا تظن أنها النهاية سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليها عبارة خالدة تناولتها الأجيال على مدار العقود الماضية حتى أصبحت شعارا لمقاومة المستعمر كما أصبح قائلها أحد أشهر الأبطال الذين خلدهم التاريخ فقد قاوم المستعمر الإيطالي لمدة عشرين عاما رغم تقدمه في السن ورفض الكثير من العروض والإغراءات للتخلي عن القتال إنه شيخ المجاهدين عمر المختار الذي نال احترام أعدائه بإصراره على استكمال الجهاد ضد الغزاة حتى سقط في أيديهم في ساحة القتال فأعدموه شنقا أمام الآلاف ليكون عبرة لهم لكن الشعلة التي أضاءها ذلك الرجل لم تنطفئ بوفاته فقد أتت المقاومة أكلها وانتهى الاحتلال الإيطالي لليبيا عام 1943 في فيلمنا الوثائقي هذا سنعرض لكم صفحة مشرفة من صفحات التاريخ الليبي وهي سيرة عمر المختار منذ مولده مرورا بقيادته للمقاومة الليبية ضد المستعمر الإيطالي وانتهاء باستشهاده ابقوا معنا للنهاية نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم شكرا لكم في عام 1911 بدأ الإيطاليون غزو ليبيا ضمن مخطط أوروبي لغزو الشرق الإسلامي وتقسيمه فبريطانيا كانت تحتل مصر وإسبانيا تحتل المغرب وفرنسا في تونس والجزائر لكن بخلاف توقعاتهم وبالرغم من الفارق الهائل في الأسلحة والعتاد الحربي والإمكانيات العسكرية فقد واجهوا مقاومة شديدة من الشعب الليبي بقيادة الزعيم عمر المختار ولد الشيخ عمر المختار عام 1862 في قرية زاوية جنزور في برقا شرقية ليبيا وقد تجرع مرارة اليتم مبكرا فقد توفي والده أثناء أدائه لفريضة الحج بعد أن عهد إلى الشيخ حسين الغرياني بتربية ولديه عمر ومحمد وبالفعل فقد تولى ذلك الشيخ رعايتهما وأدخلهما مدرسة القرآن الكريم بزاوية القرية التحق المختار بمعهد الجغبوب ومكث فيه مدة ثمان سنوات حيث درس اللغة العربية والفقه والتفسير والحديث على أيدي مشايخ الدعوة السنوسية وعلى رأسهم الشيخ محمد المهدي الزعيم الثاني للحركة السنوسية والذي أعجب بعمر المختار لما يتمتع به من ذكاء وفطنة إلى جانب متانة الخلق ورجاحة العقل وحبه للدعوة وكان المختار أيضا ملما بشؤون البيئة التي تحيط به وبمسالك الصحيح صحراء ودروبها المعقدة ومدركا لأحوال الوسط الذي يعيش فيه وعلى معرفة واسعة بالأحداث القبلية وتاريخ وقائعها وعالما بالأنساب والارتباطات بين القبائل وبعاداتها وتقاليدها ومواقعها إلى جانب معرفته بأنواع النباتات وخصائصها في برجا وكان على دراية كذلك بالأمراض التي تصيب الماشية ببرجا وبطرق العلاج نتيجة للتجارب المتوارثة عند البدو كما جاء في كتاب الشيخ الجديد عمر المختار في عام 1897 قام المهدي بتكليف عمر المختار بأن يكون شيخا لبلدة زاوية القصور بالجبل الأخضر وقد أثبت عمر المختار كفاءته لهذا المنصب فقد علم الناس أمور الدين الإسلامي وكان له الفضل في فض الكثير من المنازعات بين القبائل البدوية وتوحيد كلمتها بدأت مقاومة عمر المختار للغزاة مبكرا فقد انتقل إلى تشاد لمواجهة الاحتلال الفرنسي مع أفراد الدعوة السنوسية وقد أظهر شجاعة نادرة في القتال حتى قال عنه المهدي لو كان لدينا عشرة مثل المختار لاكتفينا وإلى جانب الجهاد عمل المختار على نشر الإسلام بين الناس وتربيتهم على تعاليم الدين الإسلامي وهو ما فعله أيضا عندما انتقل إلى أنحاء شرق إفريقيا والصحراء الكبرى حيث بنى المساجد والزوايا فيها لهذا الهدف انتقل المختار أيضا إلى السودان وعاش فيها عدة سنوات نائبا عن المهدي السنوسي قبل أن يعينه هذا الأخير شيخا لزاوية عين كلك وهناك شارك أيضا في المعارك التي دارت ضد الفرنسيين في جنوب السودان وفي تلك الفترة من حياته حصل على لقبه الشهير بأسد الصحراء
إذ تذكر البي بي سي أنه أثناء الرحلة إلى السودان قام المختار بالدفاع عن رفاقه عندما واجههم أسد وبدلا من ترك جمل للأسد كي ينصرف عنهم امتط المختار جواده وأطلق النار صوب الأسد بل وانطلق يطارده في مغامرة مثيرة حتى عاد إليهم برأسه في عام 1908 وبعد عودته إلى زاوية القصور بسنتين اشترك المختار مع السنوسيين في معارك الضارية ضد البريطانيين في السلوم والتي انتهت بوقوع المدينة في أيدي البريطانيين عندما بدأ الغزو الإيطالي لليبيا كان عمر المختار قد تجاوز الخمسين من عمره إلا أن ذلك لم يفت من عدده فهب المختار للدفاع عن بلاده مع أبناء وطنه حيث قاد المقاومة لمدة عشرين عاما ضد الاحتلال الإيطالي معتمدا على أسلوب الكر والفر ورغم بساطة الأسلحة التي كانوا يستخدمونها إلا أنهم ألحقوا خسائر فادحة في الجانب الإيطالي بدأت القوات الإيطالية بالنزول في مدينة بنغازي الساحلية فقاد المختار ألفا من رجاله لمواجهة الإيطاليين لتبدأ أولى المعارك بين الطرفين حيث أظهر المختار مهارة كبيرة في المعارك فقد كانت توجيهاته وآراؤه تدل على أنه قائد تخرج من كلية عسكرية وبقدر إعجاب الليبيين والضباط العثمانيين بالمختار بقدر ما شعرت إيطاليا بالقلق الشديد إزاء هذا الرجل الذي استطاع بأسلحة بدائية مواجهة الأسلحة المتطورة للقوات الإيطالية فحاولوا استمالته بالأموال الطائلة والجاه والمناصب الرفيعة مقابل الخضوع لروما لكنه رفض كل تلك العروض التي يسيل لها اللعاب مصرا على استكمال المقاومة وعندما يأست إيطاليا منه قرروا استخدام وسيلة أخرى فتربصوا به أثناء عودته إلى برجا لكن المختار فطن لتدبير العدو ودارت بين الطرفين معركة بئر الغيب التي أسفرت عن هزيمة الإيطاليين واحتراق جميع سياراتهم باستثناء سيارة واحدة فرت هاربة واصل المختار مسيرة النضال الطويل ضد الغزاة وانضم إليه الكثير من المجاهدين وأمدته القبائل بالمؤن والأسلحة بعد أن لمع نجمه وأصبح رمزا للأمل في التخلص من الغزاة لكن إلى جانب هؤلاء الشرفاء كان هناك قسم آخر اندس في صفوف المجاهدين لغرض آخر فقد أغرتهم العروض الإيطالية فباعوا ضميرهم وبلادهم وقدموا المعلومات للإيطاليين والتي ساعدتهم على إسقاط الوكيل العام السيد رضا المهدي في أيدي الإيطاليين ومن ثم سقطت برج الحمراء والبيضاء تدريجياً شهد الصراع الليبي الإيطالي تطورا هاما على يد الجنرال رودولفو غراتسياني الذي كثف من العمليات العسكرية ضد الليبيين مرتكبا مجازر مروعة في حقهم لكن ذلك لم يفت من عدد المجاهدين فاستمروا يشنون الهجمات على الإيطاليين وخاضوا ضدهم العديد من المعارك كان من أبرزها معركة الرحيبة التي وقعت عام 1927 التي قتل فيها نحو ستة ضباط إيطاليين و312 من أعوانهم المرتزقة فقرر الإيطاليون الانتقام لقتلاهم فشنوا حملة شرسة ضد المجاهدين نتج عنها مئتي قتيل من صفوف الليبيين وعلى رأسهم القائم مقام محمد بونجوي والد زوجة عمر المختار في عام 1929 تم تعيين الماريشال بادوليو حاكما عسكريا لليبيا وقد أعاد بادوليو التفكير في الوضع القائم بين الليبيين والإيطاليين فقرر مفاوضة عمر المختار لتهدئة الأحوال رغبة منه في كسب الوقت من أجل إنزال الإمدادات العسكرية المتطورة في ليبيا ومن ثم القضاء على المقاومة تماما وبالفعل أرسل إلى المختار يطلب منه التفاوض لينتهي الأمر بإبرام هدنة بين الطرفين مدتها شهرين بعد أن وعد الإيطاليون المختار برفع مطالب المقاومة للقادة في روما ومنها انسحاب الإيطاليين من جغبوب والعفو العام عن كل المعتقلين السياسيين وإطلاق سراحهم مع عودة الأمير محمد إدريس السنوسي لكن الإيطاليين لم ينفذوا بنود الهدنة بل طالبوا بتمديدها متعللين بسفر بادوليو لروما ووافق المختار على تمديدها لعدة أيام أخرى لكن الإيطاليين تعنتوا في تنفيذ مطالب المختار الذي اكتشف لاحقا أن الإيطاليين كان هدفهم من ذلك هو كسب الوقت
عادت المقاومة بشراسة أكبر فقام موسوليني بتعيين الجنرال جراتسياني محل بادوليو وقد تمكن جراتسياني من قمع المقاومين بوحشية واستطاع إسقاط واحة الجفرة سنة 1931 وهو العام نفسه الذي سقط فيه عمر المختار في قبضة الإيطاليين عن عمر ناهز 73 عاما بعد أن فقد معظم رفاق المقاومة لم يكن سقوط المختار عاديا فقد أنهك القوات الإيطالية على نحو أثار جنون روما فعرضت مكافأة قدرها 200 ألف فرنك لمن يأتي بالمختار حيا أو ميتا ومع ذلك فقد استمر في الجهاد حتى شاء القدر أن يسقط المختار أسيرا في إحدى المعارك فتم إيداعه سجن بنغازي قبل أن يتم اقتياده لمقابلة الجنرال جراتسياني ودار بينهما حوار طويل خلده التاريخ خاصة تلك الردود الشجاعة لعمر المختار التي تبث عن موقفه في هذا الموقف العصيب رغم علمه بأن ذلك يعني إعدامه وهذا ما حدث بالفعل فقد قدم إلى محاكمة عاجلة حكمت عليه بالإعدام شنقا فاقتيد المختار في اليوم التالي السادس عشر من سبتمبر من عام 1931 إلى سلوق جنوب مدينة بنغازي حيث تم إعدامه أمام الآلاف من الشعب الليبي ليسدل الستار على واحد من أعظم الشخصيات في التاريخ الحديث وكما قال المختار لجراتسياني فإن حياتي ستكون أطول من حياة شانقي فقد عاش المختار بسيرته العطر سنين طويلة بينما لا نعلم شيئا عن شانقيه بل إن المختار قد نال احترام الغرب وتقديره بشجاعته حتى الجنرال جراتسياني تحدث عن ذلك اللقاء الذي جمعه بالمختار في انبهار واضح وختم كلامه قائلا عندما وقف ليتهيأ للانصراف كان جبينه وضاء كأن هالة من نور تحيط به فارتعش قلبي من جلالة الموقف أنا الذي خاض المعارك والحروب العالمية والصحراوية ورغم هذا فقد كانت شفتاي ترتعشان ولم أستطع أن أنبس بحرف واحد فخلدوا ذكراه في أحد أفلامه والذي تم منعه في إيطاليا لعدة سنوات بحجة إهانة الشرف العسكري الإيطالي قبل أن يسمح بعرضه عام 2009 بعد أول زيارة للرئيس الليبي السابق معمر القذافي لإيطاليا ليعلم الشعب الإيطالي بالجرائم التي ارتكبها جيشه في حق الشعب الليبي